So well done, Rafa. How happy were you with your uh, first match here at Philippe Chaudrier? Well, it's a, it's a good start, of course. Uh, straight sets. Uh, that's, uh, that's it. Uh, I mean, I played good for a while, uh, then things that I, I could do better and I need to do better. But it's a, it's a positive start, and that gives me the chance to have one more day on, on practice tomorrow, uh, and then another chance after tomorrow. Let's start with the English question, as usual. Introduce yourself in the, your affiliation. First one here. Thank you. This is John Decker from iHeartRadio. Uh, Rafa, congratulations. Uh, moving on to the second round. Uh, you said that there are some areas that you wish to improve. What are the, those areas? And is this the kind of first round match that you anticipated having? I don't anticipate much, <laughs> uh, but uh, I don't know. I need to improve in all ways. I need. I think. I think. I need to improve my movement. Uh, uh, for moments, the the speed of my forehand, uh, the 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 average speed, I think, could be better and should be better. Uh, it's true that I did things well for a while. Was good. Uh, then uh, it's true that today the conditions were heavier than than usual here, uh, very humid the court. Uh, I don't know why. Uh, I don't know why the court was very humid today, having the roof uh, on for uh, a long time. But uh, yeah, I mean, happy with the with the performance, by the way. No, uh, have been a positive start. Then, uh, of course, I, I am kind of player that I, I always uh, looking for, for something else. Uh, Looking for for uh, for better things, and that's what I what I gonna uh, try to find uh, on my practice tomorrow, and then in the next match. Gernot uh, Bachler, Kronenzeitung. Rafa, congratulations to your win. You looked in pretty good shape, at, at least for the first one and a half sets. Um, but uh, how is your foot right now? Um, how is the injury? Mm. And um, with this injury and you only playing uh, five clay matches before Paris, how is your uh, confidence level compared to past years? Of course, the confidence is higher when you win Monte Carlo, Barcelona and uh, Madrid or Rome. Uh, without a doubt, <laughs> things are easy in this world uh, to understand. No? Uh, when you are winning more matches and more tournaments, uh, you have better confidence. The opponents uh, uh, feel that too. And at the end, uh, you are more used to, to the level that you need to play to win matches. Uh, when uh, this is not the case, things are different. Uh, but. I, I never expected to to be winning um, 15 Monte Carlos and uh, Roms. So that's the situation today. I got injured, and that's it. Uh, uh, what happened <laughs> is past, and here we are. We are in Roland Garros, and I am here to try my best. And uh, uh, how is my level of confidence? How the things would be if or if. I didn't get injured. I don't know. We never know. So I am not a big fan of uh, think about the the things that could happen if the if if is a dangerous word. So uh, and then it's just the moment to accept the moment, uh, to accept the situation, and to have the the, the confidence to to put all my effort in every single day uh, practice. To get better and better, and uh, let's see how far I can, I can keep going. Hi, Rafa, Jessica Lepinski, Le Journal de Montréal. Um, my question is not about today's game, um, but rather about uh, Tony, your uncle, uncle and ex-coach, who is now an advisor for Felix Ogel Yassim. Um, I was wondering what did he brought to you at the beginning of your career, and what type of coach he is, and also what do you think he could bring to Felix in his career? Well, more than anything else, is my uncle. So, uh, uh, what he brings to me, everything. Uh, I play tennis because of him. So, um, if I am a professional player, without a doubt, is is because of him. No, so. Uh, <laughs> Now it's a question for for Felix, not for me anymore. So uh, you can ask him about uh, what's the things that uh, he feels that Tony brings to him, and um, 
and I am sure that Tony uh, can help uh, him uh, and is helping him in in a positive way. Uh, he has a lot of experience and uh, he's passionate about uh, this sport and he's smart, no? so uh, he knows a lot about tennis. So I am sure that going to be a good help for him. Thank you, uh, Matthew Lambert, Daily Mail. Uh, what's your view on the ATP's decision to remove ranking points from Wimbledon? I don't have a clear opinion. And um, the problem with the player side is always the same. Uh, from the tournament side, uh, there is always uh, a person and a board, uh, person or a board who makes decisions and the rest of the of the people uh, running the event follow that decision in in our tour every single player have a different opinion and that's why we never uh, achieve the things that uh, we could achieve if we 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 will be together uh, doesn't matter if uh, if everybody have a, a different opinion. At the end, uh, in this world, is uh, necessary somebody who makes decisions. And uh, if I am uh, agree or not agree uh, with that, today doesn't matter. Uh, uh, the board, the ATP board, uh, make a decision, and uh, we need to accept that decision. The rest of the things, I will not be the player who comes here and uh, who uh, put my board in a in a in a tough position for the decision that they they make. Uh, that's my point of view. Uh, I think players um, we are not uh, prepared enough uh, well to to make important important decisions uh, because at the end is a, is an individual sport and everyone uh, have uh, their personal view in terms of uh, how uh, much profit they get from from every single decision that ATP gets and at the end uh, I I understand both sides I respect and I understand Wimbledon position without a doubt, but in the other hand, I understand and I respect too that the ATP is protecting uh, their members. And uh, that's it. Uh, it's not that uh, one is doing uh, a negative thing and the other one is doing the good thing. Everyone have, uh, I, in my personal opinion, have uh, good reasons to make the decisions that they they make today and uh, hopefully uh, ATP and Wimbledon can be together and uh, sit together and uh, negotiate a better future for both sides. Last one. Uh, yes, uh, Rafa, hi. Uh, congratulations. My name is Martin. Uh, I have a question about your opponent uh, today. Um, I think he has a very strong uh, kick serve from the right, from the left. Sorry, what do you think was the, the most tough for you to overcome in this match? Can you repeat that, sir? What was the, the toughest to overcome on your opponent today in the okay. match? Well, the, the match started well for me. You know, uh, immediately I had breaks, so uh, was well. The result says that was uh, more or less a, a, a solid match from from my side. Uh, it's true that when when he's serving well, uh, then the, the things becomes more difficult. No, uh, he's fast. Uh, uh, he has a good legs and. Uh, can can be fast and can be dangerous, but it's true that here with a, such a big court like this one, uh, I'm playing on clay. Uh, you have more more chances against a, a player like him that uh, he can produce uh, great points and great shots. But at the same time, he have he has mistakes too. You know? So uh, on clay, that's uh, that's difficult. ¿Qué tal, Rafa? Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Enhorabuena por la victoria. Gracias. Eh, hace 11 días exactamente estaba sentada en una sala de prensa como esta, pero en Roma. Si ese día te dicen que vas a debutar como has debutado, ¿lo hubieses esperado y lo hubieses firmado? Sí, las dos cosas. Eh, al final, eh, en Roma fue un momento complicado para mí, eh, sin ninguna duda. Y... Y no cambia nada de lo que dije en Roma, simplemente una explicación de, de mi situación actual. Y lo dije en aquel momento, ¿no? a, a la edad que estoy y a estas alturas de mi carrera, no tengo el porqué ni, 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 ni esconder ni venir a, a jugar aquí a, a, 
al perro y, y o al gato y al ratón a ver, a, ver, a ver si escondo eso o escondo otro. Fui honesto con lo que dije, era mi sentimiento actual en aquel momento, pero también en aquel momento, de, es decir, no fue un calentón del momento lo que dije, ¿no? Lo dije totalmente con calma y, y lo mantengo. Al final dije lo que dije, pero también dije que confiaba que aquí las cosas estuvieran mejor, que tengo a mi médico aquí conmigo y que hay posibilidades de hacer cosas que me puedan ayudar a, a, al menos a poder competir aquí, ¿no? Y, bueno, se ha empezado más o menos bien, con una victoria más o menos contundente. Bueno, contento por ello, eh, el camino no es fácil y hay que estar cada día preparado para aceptar las cosas como vengan y luchar en, en todos los sentidos, ¿no? A nivel luchar, no, no luchar en la pista en los partidos, ¿no? Luchar en cada entreno, luchar en, en buscar en cada momento la, la, la solución a los problemas que puedan ir viniendo y en ese sentido, pues... Eh, buscar soluciones tenísticas, que es la más importante a día de hoy, ¿no? eh, que, man, que el partido de hoy me sirva para que mañana pueda hacer un entrenamiento mejor y estar aún más confiado para, para el partido de pasado mañana. ¿no? A estas alturas, y así como ha ido todo, no me queda más que ir, eh, bueno, siempre lo he hecho, pero aún más que nunca este año, ¿no? ir día a día, eh, aceptar eh, y valorar todas las cosas positivas que vayan sucediendo y desde el día a día ir construyendo alguna, alguna posibilidad de, de llegar eh, con posibilidades al siguiente partido. Hola, Rafa. Hola, Rafa. Eh, perdona que te saque del partido, aunque sé que es, entiendo que es una reunión de carácter privado, no sé si puedes contar o opinar algo sobre la reunión del sábado de los jugadores sobre la Davis. Uf, eh, bueno, son cosas que... que, que que al final eh, se hablan entre jugadores, o al menos así creo que, que lo hemos hecho durante eh, muchos años y entiendo que así debería seguir siendo. ¿no? Eh, bueno, o sea, se vivieron situaciones un tanto complicadas eh, unos días atrás y, y había que entender por dónde iban los, los tiros, entiendo yo, y mirarnos todos a la cara y, y entender el porqué de, de según qué tipo de cosas. Y, y a partir de ahí pues eh, se habló lo que se habló y, y veremos lo que sucede de aquí en adelante. ¿no? Lo único que, que en todo lo que envuelve eh, a la Copa Davis entiendo que también que, que en cosas de que realmente nos afectan a los jugadores y a todos en ese sentido pues entiendo que, que a la hora de tomar decisiones eh, de poner o quitar a alguien, entiendo que debe ser una cosa que, que se consuen, consensúe entre, entre todos, ¿no? Y, y creo que así ha sido durante, durante, al menos desde que yo estoy aquí, ¿no? Desde que empecé a, en esto, mi primera eliminatoria fue en 2004, así ha sido y creo que así debería seguir, seguir siendo de cara, de cara al futuro, ¿no? Y, y sea de la manera que sea, para mí es una cosa que va mucho más allá de todo, ¿no? Que es que al final eh, Sergi Bruguera es eh, un, un profesional que ha sido y es parte de la historia de nuestro deporte y, y sea cual sea la decisión, creo que se merece un, al menos un, un respeto a la hora de, de tomar según qué tipo de decisiones. Todo lo demás, todas las decisiones, Perdona, todas las opiniones son, pueden ser válidas y entendibles y respetables, pero eh, creo que las cosas se tienen que hacer con, con, con diálogo, diálogo con, con los compañeros, que es como ha sido, como ha sido siempre todo lo demás. Eh, creo que está fuera de lugar en estos, en estos momentos. Hola, eh, quería saber, Rafa, aquí, aquí, por aquí. Eh, ¿Cómo valoras el partido en tres cosas? En cuanto a ritmo que te haya podido dar, en cuanto a la movilidad que has tenido y, el gol y en el golpeo con el drive. Bueno, ha habido un poco de todo, ¿no? Ha habido momentos buenos, ha habido momentos menos buenos. Creo que el partido ha empezado más o menos bien, con las ideas claras, eh, hasta el 6-2-4-1. Eh, eh, creo que he hecho muchas cosas bien. Estaba jugando con un buen ritmo de pelota, de intensidad de piernas. Eh, estaba generando... Creo que lo que quería, que era intentar darle continuidad a mi juego, sobre todo cogiendo bastantes drives e ir buscando eh, mmm, coger 
mi esquema de juego, que es el que me ha llevado a tener opciones eh, históricamente sobre esta superficie y eso se basa en, en conseguir que mi velocidad de, de bola de crucero eh, sea lo suficientemente alta para generar dos cosas. Una, dañar y otra, cuando no se puede dañar, que el rival... Cuando, para que tenga que atacar, tenga que atacar con, con mucho riesgo, ¿no? Es decir, al final eh, mi fortaleza en esta superficie, aparte de, de, de la movilidad sin ninguna duda también, es que yo he conseguido eh, golpear a un ritmo de bola lo suficientemente alto teniendo eh, poco riesgo y los demás que hayan tenido que tomar eh, riesgos para, para dañarme, ¿no? Y este es el objetivo actual. Por momentos lo he hecho bien, después ha habido un juego horroroso con el 4-1, a partir de ahí pues eh, creo que ha bajado un poquito todo y bueno, mmm, hay que buscar la continuidad y, y eso se hace desde, desde la concentración y desde el sacrificio eh, en todo momento el no el dejarse, vale, voy ganando 6-2-4-1 eh, o da igual, los 6-2-6-2 y da igual puedo bajar la intensidad porque ya voy a ganar igualmente esto se puede hacer cuando uno lleva 20 partidos ganados en tierra como ha pasado muchas veces ¿no? en este momento para mí es un trabajo mental de, de, de esforzarme y autoexigirme a seguir porque eso es lo que me va a generar el hábito de, 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 de poder volver a jugar al nivel el tiempo que necesito jugar para, para seguir avanzando en el torneo ¿no? veremos lo que, lo que ocurre necesito mejorar y espero mejorar Sí, buenas Rafael enhorabuena por esa victoria a las últimas horas hay un nombre propio a Mallorca, el Sport Mallorquí, y es, es de Javier Aguirre, que es una persona que segueix el tenis, va a ser Indian Wells en Guany, ha mm. coincidido a, a, a la punta, si no va a cerrar una foto que, que se va a publicar. No sé un poco cómo com valora la seva figura y un poco lo, lo que ha conseguido en una situación límite para el per Sport Mallorquí y para el Mallorca, en aquest sentido. Bueno, lo primero, muy contento. No, al final, eh, van a estar todos valientes partidos. Eh, era ahí. Y, y bueno, eh, sufriendo, para ser vegada, pues, eh, visquiendo en, en emoción, lo que es una final, una, una salvación que, que estaba muy, muy complicada. Fa 15 días, ¿no? En las realistas, así que creo que es de res, tres partidos ya está empate en Sevilla eh, y dos victorias, ¿no? Eh, que nuestra contra contra el Rayo y contra y ahora contra los Osasuna, no o sea, que es un final de temporada muy positivo en una situación límite no uh, aquí pues uh, el vas con aquí fa molt lines uh, a un restaurante y siempre me habrá escuchado un señor sobre tal no una persona que que pff, es muy educada uh, creo que es fácil de, de poder cerrar y, y bueno si que lo primero con para el mayor que no para por Baleas tener un equipo a primera división, pues es una noticia siempre fantástica y yo pues que poco vibra en aquel camp molt, molt de momentos inolvidables. No? Bueno, muy contentos y, y en aquel caso pues también especialmente contentos por ese entrenador que, que es una persona que respeto y que, y que realmente me cae muy bien, ¿no? así que un, un fin de semana positivo. Gracias. Bueno, es final. Dissabte no ho va ser tant.